家好，欢迎来到新一集的超级旅游云游世界，我是 Christy。那今天我的搭档呢，还是大家熟悉的 Zoe。Zoe， hello， h e l l o 大家好。首先呢，在这里要感谢大家收看我们的视频，同时呢，也要祝贺上一期有奖问答的赢家。恭喜恭喜哦！那在节今天的节目开始之前呢，不知道你们有听呃，你们有没有听说过这样一句话哦，就是说。啊，天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。这样的一句话是来形容我们今天要说的这个地，要介绍的这个地区。嗯、天，我听说过。苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。哦、oh, ，OK， 我只知道后面那一段啊，说、so, 是一个很大的草原。对。那、okay. 我们今天呢，就是要介绍跟草原，当然也是也是有呃也是有关系的一个地方，就是内蒙古。那啊、呃，内蒙古呢？啊、呃，提到内蒙古，大家都可能觉得是一望无际的大草原，然后很辽阔。那你们对内蒙古有有什么样的了解呢？啊、呃，内蒙古的话，之前我是有去过，所以说我可以简单说它的大概的地理位置啦。嗯、内蒙古是大概在呃中国的北部、嗯，所以它是跟中国的东北部，黑龙江、吉林、辽宁还有河北相交。然后，但它也连接到中国的西北部，所以它是与山西、陕西、宁夏省也相连，并且，呃，因为内蒙古呢，它在，它可以，它不算中国的最北部，但是它还是与俄罗斯和蒙古国相接壤，它也算属于中国的西北地区吧。嗯，嗯没错、哦。那内蒙古呢？呃，我就像刚才有说到的，第一个印象就可能是大家会想到大草原，那一切呢都是大自然的景象，美丽空旷，自由而放松。那现在你呃，大家看到的这张图片呢，就是啊、呃，位于呃内蒙古呼和浩特以北一百公里处，也是一个最早开辟的草原旅游景点。就是被大家呃被称作为是希拉木人草原，它的海拔呢大概有一千七百多米，那昼夜温差比较大，即使是在啊盛呃,呃即使是在呃中国最热的季节呢，到了晚上也可能是凉爽似秋天一般。那威廉嘛，我们呃依然说一个在内蒙古草原上面最喜欢的一样活动吧。我是没有去过了，那既然是大草原，嗯，可能白天就骑马，晚上做一些跳舞啊，还是什么？啊，你的意思是看他们当地人的篝火晚会的表演是吗、啊？对对对。那你呢？啊、呃，我个人是很喜欢骑马这个活动，因为以前没有体验过，然后在内蒙古骑马了以后，发现自己还是蛮有天赋的，而且也很有<笑>很有趣。然后还有。维伦所说的篝火晚会，因为我们知道内蒙古是主要的民族是蒙古族对对对，所以他们是一个很善于，呃，唱歌跳舞，很有自己独特风格的少数民族。呃，那我们有机会可以看到他们摔跤吗？因为我呃，在我印象中，摔跤的活动也是内蒙古一个呃一个。呃，常见的对对对一个很出名的，他们有摔跤大会啊之类的，嗯、对吗？对啊，其实，但是其实，呃，摔跤对于蒙古族人民来说，算是一个日常活动哦。啊、呃，他们算是他们自己的日常的娱乐活动，所以如果他们兴致来了，可能你就有一个机会可以看到哦、呃。明白了，明白了。对，所以因为呃，蒙古族他们是。被称为马背上的民族,民族，对， yeah. 所以我们去内蒙古呢，体验一下骑马，贴近他们的生活，看摔跤，还有他们的歌舞表演，就好像我们说的篝火晚会，啊、嗯呃，就可以看到他们的一些当地特色的唱歌呀、跳舞呀，感觉这些都蛮有意思的。嗯嗯，那一定要体验一下。对。那你呢？你最喜欢的是、嗯？我最喜欢的话，呃，内蒙古嘛，我比较想在夜晚，然后在草原上面看着满天的星空。你是走浪漫的还是<笑>是是浪漫的路线？<笑>因为我们平时在城市中生活，有的时候可能没有办法看到的星星，像在草原上面那样那么的开阔，嗯、那那么的多。对，所以说。我觉得这个对我来说，我是蛮想体验一下的。而且也是了，因为新加坡，呃，我们都有很多高楼啊。对，对而且晚上会很很亮对。对，所以就很难看得到星星。但是在那边、嗯，可能就是，呃，一方面没有什么，呃，城市的灯光，对，没有城市的灯光，嗯、没有高楼大厦，所以就比较容易看得到、那个、满天的星空啊。对。
那除此之外呢，我还最感兴趣的就是去年蒙古一定要体验一下住蒙古包，蒙古包，对对对,对,对,对，因为因为是啊、呃，俗称是草原上移动的别墅，然后也可以。呃，真的是感受到内蒙古的呃当地特色的一种风俗啊、呃、风俗习惯。那在你们心中蒙古包是什么样子呢？圆圆的，圆圆的，然后放很多布来包着，<笑>是吗？周瑜是吗？是吗？呃、<笑>可以这么说，因为蒙古包的话，它呃，古代的蒙古族人民他们之所以住蒙古包，是因为他们是游牧民族，对对,对，他们是以游牧生活为主，所以他们要常常搬家，嗯，所以呃，居住蒙古包呢是很适合，呃，就好像我们带帐篷去野营一样，嗯、随时拆掉对对，然后在另一个地方建家，所以这个是你所说的圆圆的，有布盖在上面的一个感觉，<笑>种类也是很也是呃比较多的嘛。但是我们现在住的蒙古包呢，我们有机会去体验的呢，都是已经有一啊、呃、有一点现代化的蒙古包了。对对。所以说我里面呢有独立的卫生间，有电视，有啊、呃、空调这些，就好像酒店对对宾馆一样，对宾馆酒店一样。所以说，呃，那外形呢还是跟蒙古包的外形呢是,还是一样啦，对，只是里面就会比较现代化一点。<笑>对，嗯。那其实除了草原呢，在内蒙古还是有很多著名的打卡的地圣地的。那比如说像接下来我们介绍的这个地方，就是会被称作为会唱歌的沙漠。会唱歌的沙漠，嗯，对。说是的沙会发出声音的。嗯，可以这样来解释。那这个地方呢，就是被大家称作为会唱歌的沙漠，它的名字就是响沙湾。我们可以看到图片中，那响沙湾是集观光与休闲度假为一体的综合型的沙漠休闲景区。嗯，那其实在这里呢，我们可以进行很多沙漠上的娱乐活动，那呃都是深受大人和小孩子的喜欢了、啊。对，所以我知道你有去过，你可以啊、呃、给我们简单介绍一下，在响沙湾上我们可以做哪些比较有趣的活动吗？嗯，可以啊，呃，响沙湾。正如你所说啦，就是它是一个旅游度假的休闲区，嗯、所以它的设施呢是很完整的。在大家的大概的印象中，可能它沙漠很荒芜，然后没有什么人烟。嗯、但是你到那边完全不一样。响沙湾这个景区呢，它并不是在沙漠的边缘，所以你要到这个景区呢，你必须要坐沙漠小火车，嗯、对，还要坐一个呃，算是一个沙地的越野车吧，呃，要。通过这两种交通工具，你才可以进入沙漠，然后到达这个景区。所以这这是首先我觉得很特别的一个地方，你在沙漠上可以体验这样子的交通方式。然后呢，你到了景区，你会发现，在这个景区甚至还有游泳池。游泳池在沙漠里面游泳？呃，当然，选择游泳的顾的游客并不是很多，但是你可以看到有游泳池，然后还有呃，有很多小的。中型的蒙古包，嗯，对，里面会有呃一些歌舞表演，每次每次都会有不同的主题，并且你还可以看到沙雕，它会有用沙子做成沙雕的一个展览区，哇，对，然后甚至你在那边呢，还可以看到一些杂技表演，就是蒙古族的年轻人的杂技表演，哦，啊、嗯，还有一些娱乐活动，就是比如说滑沙呀之类的。就是我刚才说的，从山的对对对，没错，的高处然后滑下来，就会听到一些发出的一些声音。对，没错。而且呢，在沙漠还有一个特别的活动，就是你可以体验骑骆驼。哦，我刚准备问这个。对，既然是沙漠，应该能够骑骆驼了。对对对，可以体验骑骆驼。而且骆驼呢，在沙漠是非常重要的一种动物，一种交通工具。对，算是一种交通工具。啊、嗯呃，当然你并不是骑着骆驼。走完全程，你只是体验一小段。嗯、但骆驼它性格很温顺，嗯、所以呃，坐的时候骑骆驼的时候，感觉会不需要很害怕啊、呃。但是有一些注意事项，就是可能年纪太大的老年人或者是小孩子就不太合适啊、呃嗯。对，但是很值得体验。嗯嗯嗯，没错。其实呃，所以说呢，在沙漠上啊、呃，我们。并不是说啊呃,呃什么都做不了的，因为还有很多很有趣的娱乐活动可以体验，这些呢都是在其他的地方没有办法体验到的，一定要尝试。
对，没错。嗯，那说到内蒙古的另外一个部分呢，就是美食啦。哦，美食。美食<笑><笑>啊，那我们可以来啊，就是各自说一下我们喜欢什么内蒙古的当地的美食，因为在内蒙古呢，算是一个美食爱好者的天堂哎。对，真的，我是一个肉食者。这这，我觉得威廉也是。对，所以我、哦、是肉食，也是肉食。只是我想不出那里有什么样的。草原会是有牛，有羊。对,对 ，OK。嗯，而且非常的味道，非常的正宗。对，因为在草原上面，它是草原就刚好是他们饲养牛和羊。OK。我们也知道他们是游牧民族，所以说内蒙古的蒙古族人民，他们就是很喜欢吃牛羊肉。嗯。啊、呃，然后我超级喜欢吃牛羊肉，所以如果到了内蒙古的话，大家一定要尝试的就是牛肉干呀、啊，还有他们的手撕羊肉啊、烤全羊啊，甚至他们还有羊肉做的烧麦。我也试过，对对对,对，烧麦虽然是广式的南方的一种呃食物， yeah. 可是他们放到羊做成羊肉馅的，感觉完全不一样。嗯，对，而且呢， okay. 呃。可能很多人有一些人，他们接受不了羊肉的那个味道，的味道，对羊肉的腥腥膻味，膻味，膻味，对。可是，在内蒙古，我所尝试过的羊肉，我觉得非常的好吃，很鲜美，而且你也不需要太多的调料，真的很棒。然后再配上一杯。呃，咸奶茶啊，奶茶就是我最喜欢、最爱的，必须要推荐的一个奶茶少女，<笑>一个一个当地的特色了。因为在啊、呃，在这边呢，我也是经常会去买那个 bubble tea。但是到了内蒙古呢，我们一定要去尝试的就是他们当地特色的咸奶茶。对，那呃，之所以很。特别呢，是因为那他们的制作方法呢，是加入了一些啊当地的炒米，然后奶皮子，甚至还把牛肉干啊、呃，把它们都放在一起，然后在锅里面炒一炒，再加上啊、呃、滚烫的鲜啊、呃、鲜奶茶，然后呢就会。变成一个特别美味的当地特色的咸奶茶了，它听上去有点像黑暗料理哎，对，但是味道真的是很棒，对，跟普通的奶茶是没有办法比的，一定要尝试，对对对，嗯，而且大家你们喜不喜欢奶制品？喜欢喜欢喜欢奶制品是吗、嗯？因为比如说呃，在内蒙古我们说牛羊很多嘛，嗯，那牛羊除了肉以外，就是还有它的奶。啊，可以制成各种的食品，所以奶制品也是内蒙古很常见的一种特产，对对对有各种各样的。因为我知道有奶豆腐，对，对吗奶？奶豆腐，你可以跟我们介绍一下奶豆腐是怎么做成的吗？奶豆腐呢，其实是哦、呃，内蒙古呢，他们啊、呃、家中常见的一种奶食品，是用牛奶呀、啊、羊奶呀、啊、然后马奶呀、啊、等，经过凝固然后发酵而形成的一种食物、嗯。那其实它的形状很像是豆腐啦。对，所以是很像奶酪，但是会比较软的奶酪。嗯，可以这样讲，可以这么说，是吗？嗯，一定要尝试，一定要哦。对而且这些呢，啊、呃，也可以买回来做伴手礼给大家，像牛肉干呀、啊，啊、呃、这些的奶片、啊、奶糖。然后呃，牛肉干、羊肉干呀、啊、之类的、嗯、都很适合，也很方便携带，所以带回来也是一个比较不错的选择哦。而且在新加坡可能找不到类似的风味，对对,对,对,对,对,对,对,对，肯定没有。嗯，我们好像美食节目。<笑><笑><笑><笑>那呃，接下来呢 ，Christy 要呃跟大家提一些小小的 tips。可以啊，因为啊，内蒙古呢，它的地理位置比较特殊，嗯，而我们又会去到草原呀、沙漠啊这些比较著名的地方去参观、嗯，去进行一些活动。那在这里呢，在出发之前，我们需要带一些必备的物品，比如说墨镜啊、防晒霜啊、防晒袖啊，然后驱蚊的一些物品，再加上它的温差早晚是比较大的，对，所以说要带一些比较厚的呃外套。嗯、因为它的因为它的紫外线会比较强，但是又啊、呃、早晚的温差又很大、嗯，所以说防晒和保暖的东西都是一定要必备的，对,对吗？啊，还有，为什么你会说需要带驱蚊的东西呢？驱蚊的话。
因为我们会有在草原上面体验蒙古包嘛，嗯，那在草原上面的话，就可能是需要驱蚊的物品啊。对，呃，还有一个东西可能要提示，就是。可能需要戴那个呃口罩或者是防防沙的那个面罩，哦、对对对如果在、哦、对在沙漠上有风沙的时候，可以抵挡风沙。对对,对，嗯，没错没错，嗯。那以上呢就是今天 c h r i s t i n e 和我的同事周一、威廉带大家在线上游览内蒙古全部的内容啦。就是他们两个，其实。<笑>哎，如果你喜欢我们的话，记得千万不要忘记帮助我们点赞和分享哦。那在节目的最后呢，也是还会有有奖问答的环节，有机会会赢得奖品的。嗯 ，That's right. Uh, if you have enjoyed this video, please help to hit the like button, subscribe to our channel and our Facebook. Don't forget that we have a quiz right after this video, and you can comment the right answers below to win a prize. Okay, see you. Bye. See you. See you.